ఇంగ్లీష్ న్యూస్ సిలబస్ ప్రకారం ఫోర్త్ క్లాసులోని నాలుగో పాఠ్యాంశం స్వామి వివేకానంద స్వామి వివేకానందలో కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించి మీకు టెట్ మరియు డిఎస్సిలో వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది వెన్ వాజ్ హీ బార్న్ స్వామి వివేకానంద ఎప్పుడు పుట్టారు He was born on 12th January 1863 at Simulia. He was born on 12th January 1863 at Simulia. What is the favorite game of Swami Vivekananda? His favorite game was The King and the Court. The King and the Court is his favorite game. Whose teachings inspired him? స్వామి వివేకానందను ప్రభావితం చేసినటువంటి బోధనలు ఎవరివి హీ వాజ్ డీప్లీ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ ద భగవద్గీత అండ్ హిజ్ టీచర్ శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస రామకృష్ణ పరమహంస బోధించినటువంటి భగవద్గీత అంశాలు స్వామి వివేకానందను చాలా ప్రభావితం చేశాయి స్వామి వివేకానంద పాఠ్యాంశంలో ఉన్నటువంటి గ్లోసరీ అంటో చూద్దాం నేరేట్ నేరేట్ అంటే వివరించడం ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ ఎపిక్ ఎపిక్ అంటే పురాతన స్టోరీ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ హీరో ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే తెలివితేటలు విజ్డమ్ రిగ్రెట్ రిగ్రెట్ అంటే మనసులో బాధపడడం ఫీల్ సారీ మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ అంటే ధ్యానం ఏ డివోషనల్ ఎక్సర్సైజ్ లేదా ఏ డీప్ కాన్సన్ట్రేషన్ ప్రొటెస్ట్ అంటే మేకింగ్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఆబ్జెక్షన్ కన్సోల్ కన్సోల్ అంటే బాధలో కూడా సౌఖ్యంగా ఉండగలగడం కంఫర్ట్ ఇన్ ఏ టైమ్ ఆఫ్ గ్రీఫ్ స్పిరిచువల్ స్పిరిచువల్ అంటే దైవత్వం సాక్రెడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే అటెన్షన్ టువర్డ్స్ సంథింగ్ ఫరియస్ ఫరియస్ అంటే కోపం యాంగ్రీ స్లాప్ స్లాప్ అంటే చరచడం హిట్ లేదా హంట్ ఈ పాఠ్యాంశంలో కొన్ని పదాలు ఇచ్చి వాటికి అర్థాలను చెప్పి వాటి మీద సెంటెన్సెస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం పాస్చర్ పాస్చర్ అంటే పిఓఎస్ఈ పోజ్ పోజ్ అంటే మనం చెప్తా ఉంటాం కదా పోజ్ కొడుతున్నాడు అని అదనమాట అంటే స్టిల్ ఇవ్వడం దీనిపై ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్లు ఏంటో చూద్దాం హీ కుడ్ సిట్ ఇన్ ద సేమ్ పోస్టర్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం చాన్నాళ్ళ తర్వాత అదే పోస్టర్లో మళ్ళీ అతను కూర్చున్నాడు అని ఆ సెంటెన్స్ యొక్క అర్థం అవర్ టీచర్ అబ్జర్వ్డ్ ద పోస్టర్ ఆఫ్ ద న్యూ స్టూడెంట్ హూ ఈజ్ వెరీ డెజోపిడియంటి అంటే పాఠశాలలో తరగతి గదిలో టీచర్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది కొత్తగా జాయిన్ అయినటువంటి స్టూడెంట్ యొక్క పాస్చర్ని ఎవరైతే డెజ్ ఒబీడియంట్గా ఉన్నారో ఆ స్టూడెంట్ యొక్క పాస్చర్ని తర్వాత పదం క్రాల్ క్రాల్ అంటే క్రెప్ట్ క్రెప్ట్ అంటే పాకడం ఈ సెంటెన్స్లు ఏంటో చూద్దాం ఏ స్నేక్ క్రాల్డ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ పాము నేల మీద పాకుతుంది మై యంగర్ సన్ ఈజ్ జస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఓల్డ్ క్రాలింగ్ నవ్ నా మనవుడు ఆరు నెలల వయసు ఉన్నటువంటి వాడు వాడు ఇప్పుడు పాకుతున్నాడు తర్వాత పదం రిగ్రెట్ ఫెల్ట్ సారీ మనసులో బాధపడ్డం అనమాట వెన్ ద టీచర్ రియలైజ్డ్ హిజ్ మిస్టేక్ హీ రిగ్రెటెడ్ ఇట్ టీచర్ ఎప్పుడైతే తన యొక్క తప్పును తెలుసుకుందో ఇప్పుడు మనసులో బాధపడుతుంది మిస్ శాలిని బిహేవ్డ్ ఫూలిష్లీ లేటర్ షీ రిగ్రెటెడ్ ఫర్ హెర్ బిహేవియర్ శాలిని నేను ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తించానా అని ఇప్పుడు బాధపడుతుంది తన యొక్క ప్రవర్తనకు తర్వాత పదం సోకేస్ సోకేస్ అంటే ఎగ్జిబిటెడ్ ప్రదర్శించడం అనమాట ఈ సెంటెన్సెస్ ఏంటో చూద్దాం ద ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ హిజ్ చైల్డ్హుడ్ షోకేస్డ్ హిజ్ కరేజ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్
చిన్నతనంలో కోపాన్ని తెలివితేటల్ని ఇప్పుడు అతను ప్రదర్శిస్తున్నాడు హెర్ లాంగ్వేజ్ షోకేసెస్ హెర్ యాటిట్యూడ్ అతని భాష చెప్తుంది అతని యొక్క వైఖరి ఏంటో తర్వాత పదం ఇన్స్పైర్ ఇన్స్పైర్ అంటే మోటివేటెడ్ అంటే ప్రేరణ సెంటెన్సెస్ ఏంటో చూద్దాం వివేకానంద వాజ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ రామకృష్ణ పరమహంస రామకృష్ణ పరమహంస యొక్క బోధనలతో వివేకానందుడు ప్రేరణ చెందాడు గాంధీజీస్ మార్చ్ టు దండి ఇన్స్పైర్డ్ మెనీ ఇండియన్స్ గాంధీ గారు చేసినటువంటి దండి సత్యాగ్రహం భారతీయులను ప్రేరేపించింది తర్వాత పదం కమిటెడ్ ఫిక్స్డ్ అంటే కట్టుబడి ఉండడం ఐ హ్యావ్ నాట్ కమిటెడ్ ఎనీ ఎర్రర్ నేను ఏ తప్పుకి కూడా కట్టుబడి ఉండను అవర్ క్లాస్ టీచర్ వెంకట్ ఈజ్ కమిటెడ్ టు హిజ్ వర్క్ మా క్లాస్ టీచర్ వెంకట్ తన వృత్తి పట్ల చాలా కమిట్మెంట్తో ఉంటాడు ఇవి ఈ పాఠ్యాంశంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని అంశాలు అలాగే ఈ పాఠ్యాంశంలో ఎట్ ఇన్ ఆన్ అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్స్ ఎప్పుడు వాడతామో చెప్పారు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టెట్లో వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎట్ అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ ఎప్పుడు వాడతాము అంటే ఇట్ ఈజ్ యూజ్ టు డిస్కస్ క్లాక్ టైమ్స్ ప్రెసిస్ టైమ్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక టైం గురించి చెప్పేటప్పుడు కానీ టైంలో కొంత భాగం గురించి చెప్పేటప్పుడు కానీ మనం ఎట్ అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ వాడతాం ఉదాహరణకు ఐ షల్ మీట్ యూ ఎట్ ఫైవ్ పిఎం టుమారో నేను నిన్ను రేపు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు కలుస్తాను అవర్ స్కూల్ స్టార్ట్స్ ఎట్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏఎం మా పాఠశాల మొదలవుతుంది ఉదయం ఎనిమిది గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు వీ క్లీన్ అవర్ క్లాస్ రూమ్ ఎట్ లంచ్ టైం మేము మా క్లాస్ రూమ్ని శుభ్రపరచుకుంటాం ఎప్పుడు ఎట్ లంచ్ టైం భోజనం చేసే సమయంలో ఈ విధంగా సమయానికి సంబంధించి మనం ఎట్ అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ వాడడం జరుగుతుంది అలాగే ఇన్ అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ ఎప్పుడు వాడతాము ఇన్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్ టు డిస్కస్ మంత్స్ సీజన్స్ ఇయర్స్ సెంచరీస్ డెకేడ్స్ ఆర్ జనరల్ టైమ్స్ ఆఫ్ ద డే ఇన్ అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ మనం నెలల గురించి చెప్పేటప్పుడు కానీ సీజన్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు కానీ ఇయర్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు కానీ సెంచరీల గురించి చెప్పేటప్పుడు కానీ డికేట్స్ గురించి శతాబ్దాల గురించి చెప్పేటప్పుడు కానీ కొన్ని జనరల్ టైమ్స్లో కానీ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఉదాహరణకు సిరీషాస్ బర్త్డే ఫాల్స్ ఇన్ డిసెంబర్ సిరీష పుట్టినరోజు డిసెంబర్లో జరుగుతుంది జనరల్లీ బర్డ్స్ మైగ్రేట్ ఇన్ సమ్మర్ సాధారణంగా పక్షులు సమ్మర్లో గర్భం దాలుస్తాయి గాంధీజీ వాజ్ బార్న్ ఇన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ నైన్ గాంధీ గారు పద్దెనిమిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో పుట్టారు ఈ విధంగా మంత్స్ కానీ సీజన్స్ కానీ ఇయర్స్ కానీ సెంచరీస్ గురించి కానీ డికేట్స్ గురించి కానీ చెప్పేటప్పుడు ఇన్ అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఆన్ అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ ఎప్పుడు వాడతాం ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు డిస్కస్ సెటైన్ డేస్ ఆఫ్ ద వీక్ ఆర్ పోర్షన్స్ ఆఫ్ ద డేస్ ఆఫ్ ద వీక్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ డేట్స్ స్పెసిఫిక్ గా డేట్ గురించి చెప్పేటప్పుడు కానీ వారంలో కొన్ని రోజుల గురించి చెప్పేటప్పుడు కానీ మనం ఆన్ అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ ని వాడతాం ఉదాహరణకు సచిన్ విల్ కమ్ ఆన్ మండే సచిన్ సోమవారం వస్తున్నారు వీ సెలబ్రేట్ ఇండిపెండెన్స్ డే ఆన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ అంటే ఇది ఆగస్ట్ నెలలో కొన్ని రోజులు కాబట్టి ఆన్ అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ మనం ఇక్కడ ఉపయోగించాము ఈ విధంగా ఎట్టు ఇన్ను ఆన్ అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్స్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామనేది ఈ పాఠ్యాంశంలో పిల్లలకి పరిచయం చేయడం జరిగినది 
అలాగే ఈ పాఠ్యాంశంలో కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇచ్చి ఆ సెంటెన్స్లో హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ ఉన్నాయా అని అడిగారు హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ అంటే అలవాటుగా చేసేటటువంటి పనులు ప్రతిరోజు మనం చేసేటటువంటి పనుల్ని అలవాటుగా చేసేటటువంటి పనుల్ని హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ అని అంటాము ఆ సెంటెన్స్లో హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ ఉన్నట్లయితే ఎస్ అని లేనట్లయితే నో అని పెట్టమని చెప్పడం జరిగింది రేపు పొద్దున మీకు టెట్లో ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి ఈ సెంటెన్స్లో హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ ఉందా లేదా అని అడగడానికి కూడా అవకాశం ఉంది అంటే ఆ పని తరచుగా జరుగుతూ ఉండాలన్నమాట అలా జరిగితే అది హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్గా మనం చెప్తాం ఇప్పుడు అలాంటివి చూద్దాం మై ఫాదర్ రీడ్స్ ద న్యూస్ పేపర్ ఎవ్రీ డే మా నాన్నగారు ప్రతిరోజు న్యూస్ పేపర్ చదువుతారు కాబట్టి ఇది హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ హీ కుక్డ్ ఫుడ్ డెలిసియస్లీ అతను చాలా టేస్ట్గా ఫుడ్ని తయారు చేస్తాడు ఇది కూడా హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ వీ ప్లే ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఎవ్రీ డే మేము ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆడుకుంటాం కాబట్టి ఇది హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ అలాగే ఇండియా వన్ ద వరల్డ్ కప్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ భారతదేశం వరల్డ్ కప్ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో గెలుచుకుంది ఇది ఒకసారి జరుగుతుంది తరచూ జరగదు కాబట్టి ఇది హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ కాదు జనరల్లీ షీ హెల్ప్స్ ద పూర్ ఆవిడ సాధారణంగా పేద ప్రజలకి సహాయం చేస్తూ ఉంటుంది ఇది హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ షీ ఆఫెన్ గోస్ టు ద సినిమా ఆమె తరచూ సినిమాలకు వెళ్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ అనమాట సో ఈ విధంగా హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ గురించి ఈ పాఠ్యాంశంలో పరిచయం చేయడం జరిగింది ప్రిపోజిషన్స్ గురించి హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ గురించి అలాగే ఒక పదం ఇచ్చి దానికి సంబంధించినటువంటి సెంటెన్సెస్ గురించి స్వామి వివేకానంద జీవిత చరిత్రకు సంబంధించిన అంశాల మీద మీకు టెట్లో వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది తర్వాత దీనికి సంబంధించి ఉన్నటువంటి మరొక అంశం ఏంటంటే ఒక పోయం ఆ పోయం పేరు కైండ్ వర్డ్స్ పోయంలో ఎప్పుడు కూడా ఆదరణ మనం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆదర గురించి అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కైండ్ వర్డ్స్ అనేటటువంటి పోయంని రచించినటువంటి రచయిత ఎవరు అంటే హెన్రీ వర్డ్స్ వర్త్ లాంగ్ ఫెలో హెన్రీ వర్డ్స్ వర్త్ లాంగ్ ఫెలో అనేటటువంటి ఆయన కైండ్ వర్డ్స్ అనేటటువంటి పోయంని రచించడం జరిగింది ఈయన ఇతర రచనలు ఏంటో చూద్దాం పాల్ రివరీస్ అనేటటువంటి ఒక రచన రైడ్ అనేటటువంటి ఒక రచన ద సాంగ్ ఆఫ్ హవాత అనేటటువంటి ఒక రచన ఇవాంజిలిన్ అనేటటువంటి ఒక రచన ఈయన చేశారు నాలుగు రచనలు ఈయన చేయడం జరిగింది మిమ్మల్ని టెట్లో అడగడానికి అవకాశం ఉంది కైండ్ వర్డ్స్ పోయెట్ హెన్రీ వర్డ్స్ వర్త్ లాంగ్ ఫెలోస్ అనదర్ వర్క్స్ ఆర్ అని అడిగి ఈ మూడు రచనలు కాకుండా వేరే రచన కూడా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనం కాని రచన ఏంటో ఎలిమినేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది హెన్రీ వర్డ్స్ వర్త్ లాంగ్ ఫెలో ఈజ్ యాన్ అమెరికన్ పోయెట్ ఈయన ఏ దేశస్థుడు అమెరికన్ పోయెట్ హీ ఈజ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ డివైన్ కామెడీ ఇన్ టు అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ ఈయన ఏం చేశాడంటే డివైన్ కామెడీ అనేటటువంటి ఒక రచనను అమెరికన్ ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేశాడు డాంటే ఎలిగిరీస్ వాజ్ రిటర్న్ బై డివైన్ కామెడీ డివైన్ కామెడీని రచించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే డాంటే ఎలిగిరీస్ డాంటే ఎలిగిరీస్ అనేటటువంటి ఆయన డివైన్ కామెడీని రచిస్తే ఈ డివైడ్ కామెడీని అమెరికన్ ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే హెన్రీ వర్డ్స్ వత్ లాంగ్ ఫెలో ఈ పోయంలో ఉన్నటువంటి రెండు పదాలకు అర్థాలను తెలుసుకుందాం డీడ్స్ డీడ్స్ అంటే పనులు కన్స్ట్రక్ట్ డబ్ల్యూఈఈడిఎస్ వీడ్స్ వీడ్స్ అంటే కలుపు మొక్కలు ఈ రెండు పదాలు కూడా ఈ పోయంలో ఉన్నటువంటి పదాలు విన్నారుగా మరొక పాఠ్యాంశంతో మరొక ఆడియో ఫైల్లో